Z interesujących wydań książek z XIX wieku, które podejmowały problematykę do dziś pozostającą kluczowym tematem społecznych debat i zainteresowania nauk społecznych, prezentujemy tytuł z 1875 roku. Praca kobiet w XIX wieku. Było to dzieło Pawła Paula Leroy Bollier, francuskiego eseisty i ekonomisty propagującego ideę liberalizmu we Francji. Był też on, ciekawostka, autorem książki stanowiącej pochwałę kolonizacji przez kraje europejskie. Oczywiście zwłaszcza cywilizowaną Francję, co dało impuls do dalszych podbojów w tym zakresie. Ponury to sukces eseistycznych umiejętności Leroy Bollier. W omawianej książce wydanej we Francji w 1873 roku opisywał warunki pracy kobiet i perspektywy jej rozwoju w dobie współczesnej. Oparta na statystykach książka wpisywała się m.in. w ówczesne dyskusje o zasadności zatrudniania kobiet w przemyśle ciężkim i ukazywała realny zakres zaangażowania pracy kobiet w rozwój ekonomiczny Francji. Bardzo to ciekawe świadectwo czasu, gdy samodzielność zdobywana przez kobiety dzięki pracy budziła wiele obaw konserwatywnych mizoginów. Jak widać, długa jest tradycja takiego myślenia. Książka jest interesującym świadectwem rozwoju nauk społecznych w XIX wieku. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działu socjologia i antropologia oraz kobiety, feminizm.